Momento oportuno para a explicação pessoal. Pela ordem, o vereador Marcelo de Oliveira, Marcelo Sacolão. Questão de ordem, o líder do prefeito Chico Bala, nosso querido Silviano Campos. Gostaria que Vossa Excelência convidasse o nosso secretário de administração do município de Tumbiara, Dionísio, para fazer parte da mesa. Se sinta convidado, para nós é uma honra fazer parte da mesa. Boa noite, senhor presidente, Edinaldo Pereira de Oliveira, ou Dalminho. Cumprimentando, cumprimento os demais colegas vereadores, vereadora, todo o público presente, imprensa e serventuários da casa. É, o motivo das nossas explicações pessoais, senhor presidente, é mais para agradecimento. Primeiramente, eu quero agradecer, é, não por vossa excelência, atender um ofício que é de autoria nossa, é para o senhor, pelo fato do senhor fazer cumprir o regimento da casa. Né, que o regimento prevê é, apresentação. Isso é bom, o senhor viu que rendeu várias discussões e deixa a gente mais transparente. É, né, Valdir, o que, é que a gente está passando para o Executivo, é, os números reais da casa, isso é bom. Parabéns e muito obrigado por atender. Eu quero também é, fazer justiça nas minhas explicações pessoais e quero pedir desculpa ao nobre colega vereador, Valdeir Jesus de Oliveira, Valdeir Enfermeiro, na última sessão é, do mês de março, nós cometemos uma, uma deselegância com o colega, mas é, eu não tive oportunidade de acompanhar suas explicações pessoais, Valdeir. Mas nada pessoal. Eu tinha uma reunião do PSC, eu tinha uma eleição da comissão provisória do PSC, eu já estava atrasado, mas depois eu tive a oportunidade de ver o seu discurso, quero te parabenizar pelas suas palavras, e ao mesmo tempo me desculpar, que um dos motivos que eu não pude ficar foi essa reunião do partido do qual eu faço parte e hoje presido ele aqui na cidade de Tumbiara. Senhor presidente, quero parabenizar também o colega vereador Expedito Costa é, pelo um projeto de grande relevância também, que a gente tem conhecimento, que é esse problema das cataratas do nosso município. É, não só catarata, eu vou além, retirada de útero, retirada de vesícula. Conheço gente aí que tem três anos que está na fila. Então, isso é muito importante. Parabenizar o doutor Marcelo também pelo empenho dele, quando ele chama atenção, pelo um fato que nos preocupa muito realmente, que é a questão da dengue no município de Umbiara. Eu também concordo com o senhor, doutor, que a população, a população infelizmente, ela tem um hábito muito, é, eu, eu diria, ultrapassado, de jogar lixo em vias públicas. É, muitas vezes culpa-se o poder público e esquece de fazer o dever de casa. Infelizmente. E lá no meu setor está acontecendo um fato que um, uma irresponsabilidade vai gerando outra. Eu estava reparando... É, nos lotes baldios, onde o pessoal joga o lixo, o município agora vem e arranca a terra, arranca o asfalto com terra e tudo. Aí formou aquelas lagoas assim, cada esquina, quase, cada, quase toda esquina, tem um, uma lagoinha ali no lote da esquina, que só vai tirando, só vai tirando. Assim, para comprovar o que eu estou falando, amanhã, se algum colega vereador estiver é, ali na região oeste, dá um pulinho lá para ver, essa noite que... Foi uma noite, graças a Deus, de muita chuva. Hoje eu estava olhando lá e eu vi umas 10 lagoinhas formadas e aqui lá acumula água também. É muito perigoso também. Então, essa preocupação na questão da dengue é nossa também. Eu vi o nobre colega vereador fazer um pedido de roçar, se eu não me engano, o senhor, o senhor citou em Sebastião Moisés, mas deve ser o Sebastião de Moura. É, então, deve ser o Sebastião de Moura. É, o senhor falou Sebastião Moisés, mas é o Zé Moisés hoje. É o antigo Sebastião de Moura. Hoje é o José Moisés. É, quero parabenizar a Vossa Excelência por fazer esse requerimento. E, aproveitando e pegando um gancho das palavras do colega vereador, ex-presidente dessa casa, Divino Olímpio dos Santos, do qual é, eu achei muito interessante quando ele, ele citou a questão da habitação, viu, Bengala? É uma tecla que a gente já vem batendo há vários anos aqui nessa tribuna. E a gente acompanha 
várias pessoas que têm inscrição de 2005 e acompanha também várias pessoas que vendeu seus imóveis para ganhar uma casa. Ele é tão de sorte que ele ganhou uma, vendeu ela e já ganhou outra também. Então, tem uns aqui desse jeito. Eu conheço uns três e eu também posso citar nomes também. Eu... É uma denúncia muito grave isso aí. Eu acho que tinha que ser apurado com mais seriedade, porque, às vezes, o vereador trabalha, o prefeito trabalha, consegue o conjunto habitacional, aí acontece uma, um equívoco né, nessa seleção para o cidadão ganhar essa unidade, essa unidade habitacional, dona Eliana. Aí, muitos culpam quem? O vereador. Culpa quem? O vereador. Mas o nosso papel nós fizemos, que foi é, aprovar a verba, aprovar o convênio, de, de ajudar, igual várias vezes. Eu tenho acompanhado aí vereador, talvez, buscando até recursos fora para a área da, da habitação. E aí, depois, por, pela irresponsabilidade na, na seleção para quem vai dar a casa, o vereador ele é culpado por ter sido mal selecionado. Então, eu acho isso aí também constrangedor, viu, o Bengala? Eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar o líder do prefeito, Silviano Campos, é, assumiu a sua identidade secreta hoje, hoje, ele é, hoje o senhor não vai poder mais balançar a cabeça que não é líder do prefeito, quando eu chamava de líder do prefeito nessa tribuna, e fiquei feliz de vossa excelência é, ter sido escolhido porque eu tenho uma confiança muito grande na sua pessoa, um respeito muito grande acima de tudo, é, vossa excelência que foi amigo do meu saudoso pai, e eu tenho um carinho muito especial, e tenho certeza que o senhor vai desempenhar bem esse papel de líder do prefeito aqui. E vou até dar um conselho é, para o senhor anotar, porque vai ser um... Vai anotando para não esquecer depois, né? Assim, e eu quero que o senhor leve um recado meu para o prefeito. O senhor vai anotar aí, o senhor vai esquecer. O senhor fala para o prefeito que nós estamos aqui muitos bem intencionados de ajudá-lo a reconstruir essa cidade de Tumbiara. Eu nunca vi a Avenida Equador com tanto buraco igual eu estou vendo ela essa semana. Nota mais esse aí. Sinceridade, tem 20 anos que eu estou na Avenida Equador. Situação lá, vários acidentes provenientes dos buracos. Ah, está no período chuvoso, está. Mas vamos, na hora que dá abrir um solzinho, vamos pedir o Romildo para ir lá e tampar aqueles buracos lá. Porque ontem o que tinha de gente falando de vereador naquela avenida, eu estava num botequinho lá, menino do céu, e tinha uns 10 buracos de frente. Me dava um mal-estar, de vez em quando eu virava até de costa para eles, e só caindo dentro. Então isso aí é ruim. É ruim para o vereador, é ruim para o prefeito. Então, o senhor anota mais esse recado aí e faz favor de transmitir para ele que a minha satisfação de vossa excelência ser o líder dele aqui na Câmara e, e leve esse recado para fazer esse favor para nós aí. Achei muito importante o, o Bengala falar na questão dessa verba. Eu acho tão bom, Bengala, poder contribuir, do mesmo jeito que nós contribuímos é, na, na gestão do ex-prefeito Zé Gomes, que eu fui vereador, e participei é, diretamente de várias ações de devoluções de dinheiro, não só na sua gestão, como na gestão do ex-presidente dessa casa, Fernando José de Andrade, também, e agora estamos tendo o prazer de participar junto com o Edinaldo Pereira de Oliveira. Então, presidente, é muito importante, é, eu, eu diria, talvez é, para a gente indicar ficaria difícil, mas pelo menos para ter mais um controle na onde está sendo aplicado esse dinheiro, porque o senhor falou numa cifra muito alta ali de 10 milhões. Com 10 milhões nós constrói um tão sonhado hospital, nós é, reformamos a Avenida Modesto Carvalho, damos, assim, pelo menos para evitar um pouco, porque está difícil, gente. As críticas da Avenida Modesto Carvalho, ela, elas ecoam os cinco cantos da região oeste. E o pessoal está coberto de razão. Passa na Modeste Carvalho para ver o tanto que está feio aquilo ali. Quem entra na cidade de Tumbiara carrega uma má impressão da cidade. E eu não vou ficar aqui fingindo que está mil maravilhas, não. Eu respeito a opinião de cada colega vereador, mas eu quero que respeite a minha também. Entendeu? Então, eu não estou aqui criticando, eu estou chamando para nós pegar esse dinheiro e começar a arrumar a cidade. Ó, oh, Fiquei super feliz também... É, 
como citou os colegas vereadores, é com a vinda do pré-seleção, né? o governo federal anunciou, é bom dizer isso, que é um programa do governo federal, o programa Mais Médicos, viu? É um programa do governo federal, na qual selecionou a cidade de Tumbiara, Bengala. Fiquei feliz, minha filha está fazendo farmácia e o sonho dela era fazer medicina. Então, é, eu até dei a opção para ela, você faz farmácia, quando vier o curso de medicina... Você faz medicina aqui em Tumbiara, que eu tenho esperança que vai vir. Então, acendeu a chama da esperança. Vossa Excelência frisou uma palavra muito importante ali, que nós temos que é, unir as forças políticas para fazer esse curso tornar-se realidade. Eu acho que o primeiro passo seria nós dar um, um jeito de melhorar melhor a estrutura. Eu concordo com o colega vereador Expedito Costa, que era Aripina, é uma cidade que tem bem menos condição de receber esse curso. Mas Itumbiara não é a melhor do país também hoje, não. A hora que eles chegarem aqui, que eles verem um PSF funcionando num quartel da PM, funcionando numa igreja, espera aí, tem alguma coisa errada. Quantos meses tem que esse PSF estar de reforma? Hã? Então tem que... O colega vereador Valdeira Enfermeira ali citou, inteligentemente, a UPA, dois anos atrás, era para ter sido inaugurada. Então, isso aí preocupa. Preocupa porque nós temos que comemorar a pré-seleção do nome da cidade de Tumbiara, mas nós temos que ter a preocupação também de dar condição da estrutura para esse curso vir para a cidade. Não adianta é, depois falar, poxa, mas se tivesse... Eu acho que a parte, a parte burocrática foi feita... Quero parabenizar aqui... Bengala citou o nome do Adriano, o Valdeir citou o nome do doutor Vanderlei, eu creio que foi a soma de todos, né, da própria Deusana e também da, de uma pessoa que eu respeito muito e tenho um carinho muito grande por ela, que é a, a secretária municipal de educação, a Maria Auxiliadora. E a soma desses esforços conseguiu acender essa chama dessa esperança. Então, vamos dar condições para esse curso vir para cá. É, eu observava atento o vereador Bengala falar na questão de não ter condições de pagar. Eu, assim, eu, eu estava fora esse final de semana, eu acompanhei mais pela, pela imprensa. Esse, esse curso ele é gratuito? Não, né? Então, mas, assim, tem gente que vai ter condições de fazer. Isso aí é bom para a nossa cidade. Então, não é, eu não, não sou contra, muito pelo contrário, eu sou super a favor e estou torcendo que dá certo. E o que precisar da minha força política, se achar que eu posso ajudar, eu estou à disposição para dar condição desse curso vir para cá. Mas eu deixo aqui o meu alerta. E outra coisa que chamou muita atenção, Bengala, e já há mais de três anos eu não participo de inauguração na cidade de Tumbiara, justamente pela falta de respeito do cerimonial. Ele não tem a capacidade, não quer citar nomes aqui, não. Porque até hoje é todos que, de Deus, quando eu sou vereador, eles foram bem discreto. Eles, Às vezes, você está aqui, você vota, você dá o parecer favorável, você participa do projeto, da construção de uma obra, aí você vai lá para a inauguração, custa o cara nominar um por um. Gente, isso aí passou aqui na casa. Por isso que depois você chega em todo canto da cidade e fala, não, vereador não faz nada, vereador não faz nada. Mas não conta o que é que nós fazemos, velho. Acha que nós foi lá só para receber salva de palma? E não foi, nós participamos. Não acontece nada no município sem passar dentro da Câmara Municipal, não. É, é muito infeliz o cidadão que pensa que aconteceu alguma coisa no município sem ter participação da Câmara Municipal. Não é do vereador individual ali que... Não é, não é só ele, não. Aqui é o conjunto. É nós representando o interesse da população e todo mundo participando. Infelizmente, às vezes, você encontra alguém na rua que fala, pô, o vereador não faz nada. Então, eu, tudo que aconteceu nos últimos anos na cidade de Tumbiara tem participação dessa casa aqui. Quando nós aprovamos um orçamento igual nós aprovamos no ano passado, nós assinamos um cheque em branco para o prefeito realizar as obras. Ah, mas é oposição? Não, mas eu estou participando. Eu aprovei. Vou aprovar, votar o orçamento de novo aí. Então, quer dizer que eu não participei? Não participei por quê? Eu não votei? Eu não sou relator da CCJ hoje? Pois não, vereador.
Vereador Marcelo, muito obrigado pela parte. Eu gostaria, com relação à UPA, foi frisada aí por vereador Valdeir e o vereador que usa a tribuna, vossa excelência, eu gostaria de fazer um alerta, e tem dois anos e meio, né, que aquela UBRA já era para ser entregue à, à população de Itumbiá. Dois anos faz agora em maio. Todo equipamento da UPA, colegas vereadores, principalmente o doutor Marcelo, que é médico, e o doutor Alcides, pode ir lá na garagem da Secretaria da Saúde, e o senhor vai ver todo equipamento coberto por um prático. Ele é caríssimo. Ele é caríssimo. Aí nós falamos aqui, nós estamos sendo criticados, criticando a administração. Mas nós temos que ter visão. Todo equipamento. Tá? O um prático coberto lá, vereador Marcelo. Está lá para todo mundo ver. É, nós temos ainda que é, comemorar e agradecer com o Bom Dia Brasil. Não tem conhecimento disso, que aquela matéria que passou um mês atrás, se eu tivesse conhecimento disso, a matéria tinha sido mais extensa e destacado negativamente em rede nacional o município de Tumbiara. Eu faço um alerta aqui, no início de maio, no dia 5 de maio, completa dois anos. Dois anos que era para era ela ter sido inaugurada no dia 5 de maio de 2013. Então já vai para dois anos. Então, Valdeir, não tem como. Você fala, citava a questão do IML, gente. Eu tenho acompanhado várias famílias aí que, às vezes, é, é, precisa de fazer uma, uma autópsia aí nas altas horas da noite aí, e tem que esperar. É, às vezes, a, a, algumas famílias esperam até 18 horas, 12 horas, para ser feito um laudo, para poder é, velar e sepultar o seu ente querido. Então, nós não, po nós não podemos permitir... É, a situação que, que está desse jeito. E eu não quero que isso aí continue do mesmo jeito. Eu quero vir aqui nessa tribuna, Silviano, é para agradecer, é para parabenizar a conclusão da UPA, é para parabenizar, da mesma forma que eu quero parabenizar aqui agora o prefeito Chico Bala, por estar reabrindo o CAIS amanhã. Quero parabenizar ele e parabenizar o secretário Adriano Martins, porque é, nós que somos vereadores bairristas, nós conhecemos a importância do CAIS na saúde do Tumbiara e o tanto que fez falta nos últimos dias. Então, eu quero parabenizar, e da mesma forma que eu quero parabenizar pela reabertura do CAIS, eu quero vir aqui parabenizar pela inauguração da UPA, pela a re, a reabertura do PSF da Avenida Equador, que faz uma falta e causa um transtorno enorme para aquelas senhoras de idade, para aqueles senhores de idade, que, para aquelas mães, para aquelas crianças ter que usarem aquele trânsito perigoso da Rita Domingos Borda, da Avenida Modeste Carvalho, para ir até o quartel da PM, marcar uma consulta, marcar um exame, sem contar o constrangimento que tem dentro da unidade militar, com todo respeito aos militares daquela unidade. Mas, por exemplo, o cidadão que ele tem algum problema com a justiça, ele está tá lascado, ele não vai no postinho, não. Aí. Você está doido? Tem um soldado lá que não gosta dele, ele... então isso aí vem causando um problema, um constrangimento muito grande. O caso não é, não é brincadeira, não, senhor presidente. É difícil, viu? Muito obrigado, senhor presidente.